Hello everybody, I am Shimon Chen. Today, we are going to start our first lecture. We are going to give you a question. 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 That's why, we are going to give you a question. We are going to give you a question. We are going to give you a question. शिक्षा तो कोठी मने हो जाते हैं, किंतु ये जो समस्या का रेज होती है आपने कहा थे, ये समस्या का जो आपना ना, ये टोटल आमादे जो भी स्टूडेंट आपने देखे हैं, बांग्लादेशी बोले, तो पिछली बोले, जब मैं सेकेंड लैंग्वेज पर थर्ड लैंग्वेज पर वर्ड शिक्षित जाते हैं, तो अपन आपने अवश्य एक तो वर्ड की स्टोर कोर, सो ब्रेन इज़ अ काइंड ऑफ़ स्टोरेज। अगर ये स्टोरेज है, एक तो जिन्हें इसके तो स्टोर कोटे जावे, तो अपन इसे रिलेट करते हैं। वर्ड तो मैंने रिलेट, शॉम को तो जुटते करते हैं। क्यों कम? जो ना एक तो वर्ड सीखते अच्छे हैं, जो वर्ड तो शायद अपना ब्रेन स्टोर कर बार बार यूज करते बोला है इतना ही ना ये यूज करते क्या ना बोला है ये यूज करते बोला है एक तरीका ना शेटा होते हैं बार बार यूज करने बाद में ये वर्ड टाइप ब्रेन निकल फैमिली वाइज करा सो बेच ब्रेन यू वर्ड टाइप देखा शॉन्ग शॉन्ग बुझते पड़े वर्ड का जो एक्चुअली मीन एंड जो अपना बेस स्पीकिंग भोगा भोगा शिक्षा जो नो सबसे बेस्ट वे होते हैं, शेही वे टाइप, जे वे माध्यम में आपने को इजीली आपना ब्रेन के एक तो वर्ड शायद फैमिली वाइज होते पार बन। एक बार प्रश्न होते हैं, आपने सेकंड लैंग्वेज जब इसे एक तो वर्ड की शिक्षण, किंतु ए जो वर्ड की शिक्षण, ए वर्ड की आदो आपना � अपन प्रश्न होते हैं आप भी भले की भावे ये वर्ड टके आपका ब्रेन इस शायद शॉप को जुट तो करवें ये शॉप को तो जुट तो करना जुन्नो अनेक बिगड़ने अनेक लोगों का वर्षन करें दिए चें अनेक लोगों रकम लर्निंग मैथोड आविष्कार करा हुए चें किंतु the best way that has ever been used is the mnemonic method. Mnemonic method is the pure one. Mnemonic method टके भी शॉर्टकट पर हमें छोटे बड़े बैठक बिचाई श जाना शब्दों गुलर मध्य थे के एक ता जाना शब्दों गुलर साथ है एक ही और जाना शब्दे एमोन भावे शॉप को जुट तो करा जार माध्यम में बेन शाहजी रेस्पोंस करते पड़े जी ए यू वर्ड तक में शिक्षित जब छो ए यू वर्ड का शायद और मैं एक ता वर्ड तुम्हें ऑलरेडी जान हो तो उन्हों डायरेक्ट रिलेशन प बार डायरेक्ट कुन इनफॉरमेशन मिल गया ना किंतु छोंदे छोंदे वा गॉल्फे गॉल्फे मिलियो आपके लिए स्टोर करते पाए तो प्रोसीड कर ची पहले में पार्ट वन थे के डी वर्ड्स चैप्टर के पहले में वर्ड एबास पोषण पर आपने बोले जब भाई एबास माने कि आपने अनेक उपाय मुस्तक वाला चिश्त करो चीन किंतु आपने तो के निश्चित रिमेम्बर को आपको कोठी नहीं जाए किंतु कौतुक खोने को पाने में आपने एक इनफॉरमेशन मुस्तक करते किंतु अमी ये एबास वर्ड पे के शंपोर को जुटते कोई देवो तो हाल की भालो है ना अब उनके रिमेम्बर को कि शोज हो जाए ना अपना जन्म ऑब्वियसली शोज हो जाए तो हमें देखिए शे रिमेम्बर तक ये लेको उठते पड़ी देखों एबास क्या ये भिंगे दन ए जो बास हमारे प्रश्न हो चें आपकी जो कुन बास खान तो खुद की हुई था के आपने एक्सेक्टली बोलती हूँ एवश माने लोजिक एबेट आपका ये बोला होता है एबेट माने कि आपने मुझे उस तक बोलते हैं एवं फ्रीक्वेंटली बोले जाते हैं किंतु आई में अपना ये बोलती हूँ एबेट वर्ड तक है आपने जस्ट बेट माने कोई था क्या बेट माने कि तो बात तो दिया तो क्या नज़र हुए था के घर जो कम इधर के कुदरत हुए था के तो अपन अपनी इधर के इधर के शौक का कॉमन जो ना तो दिए था के जनों तो तक के इधर के शौक का कोमे जाए exactly this is the meaning कोमे जाओ बात कॉमन हो एबे के माने कुछ चे कॉमन हो आठ तो पहले चे एबे के आपने कि दी एक के बाद दिए दम तो हमारे पावे में कुछ चे ए पी ही बा एक what is actually the past form of eat तो eat माने कि खेल खेला कुनो दिन इस खेल खेल दे कि बार में ना कोम्बे definitely कोम्बे that's why ये एक से कभी बोलते पारे एबे के माने हो बोलते पारे कि कोमे जाओ thank you very much 
আমরা আর একটা অর্ডার দিকে তাকাই আমি যদি বলে থাকি অ্যাপ্লিকেট আপনি এখন বলতে পারেন যে বস অ্যাপ্লিকেটের লিঙ্কটা কি তাহলে অ্যাপ্লিকেটের লিঙ্কটা জানার জন্য আপনি অ্যাপটাকে বাদ দিয়ে দিন যখন আপনি অ্যাপকে বাদ দিয়ে দিবেন বাকি থাকবে হচ্ছে নিগেট এবার নিগেট এর সাথে মিলে যায় আপনি রিমেম্বার করতে পারেন সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ার্ডটা মনে করার চেষ্টা করুন সেটা হবে ডেফিনেটলি নেগেটিভ রাইট থ্যাংক ইউ এই নেগেটিভ জিনিসটার ক্ষেত্রে আমাদের কি হয়ে থাকে যদি কোনো কিছু নেগেটিভ হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি সেই জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না সেটা অবশ্যই বাতিল করে দেওয়া হবে মূলত অ্যাপ্লিকেট মানে হচ্ছে বাতিল করে দেওয়া বা যা গ্রহণযোগ্য নয় তাকে ত্যাগ করা বা বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আরেকটি ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে অ্যাকোরেট আচ্ছা অ্যাকোরেট শব্দের সাথে যদি আপনাকে বলা হয়ে থাকে একটি ওয়ার্ডকে মিল করানোর জন্য আপনি খুব সহগতই আমি অনেক স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করে থাকি আপনারা বলুন তো অ্যাকোরেটের সাথে কোন ওয়ার্ডটা মিলে আপনারা খুব সহজে বলে থাকেন যে স্যার চকলেট শব্দটি মিলে যাচ্ছে আচ্ছা এবার চকলেট যদি অ্যাকোরেটের সাথে মিলে থাকে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাচ্চা মানুষকে আপনারা কখন চকলেট দেন ডেফিনেটলি সে যেন কোনো ভালো কাজ করে বা সে আপনার কথা শুনে থাকে আচ্ছা আপনার কথা শুনে থাকলে বা ভালো কাজ করলে আপনি তাকে অ্যাকোরে চকলেট দিচ্ছেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই জিনিসটা আপনি তাকে কেন দিচ্ছেন দ্যাটস এ কোয়েশ্চেন টু ইউ আপনি ডেফিনেটলি বলবেন সে ভালো কাজ করেছে তাই তার পুরস্কার হিসেবে বা সে আমার কথা শুনেছে তাই তার পুরস্কার হিসেবে আমি এই চকলেটটা তাকে আমি দিচ্ছি আর সবচেয়ে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই শব্দের মিনিংটাও হচ্ছে পুরস্কার টু বি স্পেসিফিক অ্যাকোরেট শব্দের মিনিং হচ্ছে কোন কিছুর জন্য মেধার পুরস্কার যেটা কিনা দেখবেন আপনি বড় বড় প্রোগ্রামে বলা হয়ে থাকে দিস ইজ দ্য অ্যাকোলেট এবং অ্যাকোলেটের সাথে আপনি যদি মিলাতে চান তাহলে আমরা অনেক ওয়ার্ডকে মিলাতে পারবেন যেমন ধরুন ট্রিবিউট ট্রিবিউট মানে সম্মাননা বা পুরস্কার টাইপের একটি ওয়ার্ড বিল ধরে পায় এবার আমরা আসি অ্যাকরিড এই শব্দটির মিনিং দেওয়ার জন্য অ্যাকরিড এই শব্দটির মিনিং খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন আপনি যদি এই শব্দ থেকে আর কে অমিট করে দেন আই মিন বাদ দিয়ে দেন তাহলে থাকবে এ সি আই ডি চিন্তা করে দেখুন এটা কার সাথে মিলে যাচ্ছে এসিড এসিড জিনিসটা কিরকম হয়ে থাকে ডেফিনেটলি ছাড়ানো সাত বিশিষ্ট কে থাকলে বুঝতে পারবেন বা ক্ষতিকর পাপার জন্য মূলত এসিড এর মিনিংটাও যদি সরি অ্যাক্রিডের মিনিংটাও হচ্ছে ঝাঁঝালো বা কটু সাত বিশিষ্ট বা গন্ধ বিশিষ্ট ওয়ার্ডটি শেখার জন্য আপনি যদি বাজারের যে ইউজেস করা হয় স্যাকারিন সেটার দিকে তাকা খুব ইজিলি পারবেন লোক আমরা যখন বেশি মাত্রায় চিনি চিন্তা করে থাকি তখন কিন্তু আমরা কি করি চিনি ইউজ করি নাকি স্যাকারিন কি ইউজ করি আমরা জানি যে স্যাকারিন বেসিক্যালি চিনির থেকে অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে থাকে এবং তখন আমরা স্যাকারিনটাকে ইউজ করে থাকি যদিও ইটস ফর আওয়ার হেলথ দ্যাট মিন্স এই যে অত্যাধিক মিষ্টির জন্য আমরা স্যাকারিনটা ইউজ করছি তাহলে ওই দিক থেকে আমরা বলতে পারি স্যাকারিন মানেই হচ্ছে বেসিক্যালি অত্যাধিক মিষ্টি বা প্রচুর মিষ্টি অর্থাৎ স্যাকারিনের মেয়েই হচ্ছে বেশি মাত্রার মিষ্টি এবার আমরা আরেকটি ওয়ার্ডে আসি সেই ওয়ার্ডটি হচ্ছে স্যাক্রিয়েস লোক এই ওয়ার্ডটিকে আপনি যদি ভেঙে ফেলেন যে স্যাক্রিড যোগ লেগ লেস থেকে লেগ তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায় এখন প্রথম হচ্ছে আমি আপনাকে বলছি স্যাক্রিড এর মিনিং কি স্যাক্রিড এর মিনিং হচ্ছে বেসিক্যালি পবিত্র স্যাক্রিড এর মিনিং কি পবিত্র হয়ে থাকে আর এর পাশে লেস থেকে আপনি যদি লেগ কে নিয়ে আসতে পারেন এখন লেগ মানে হচ্ছে পা লোক এখন এমন যদি হয় যে আপনি কোনো পবিত্র জিনিসকে আপনি পা দিয়ে স্পর্শ করেছেন তাহলে কাজটি কি হবে খুব নিশ্চয়ই খারাপ কাজ হবে বা অপবিত্রকর কোনো কিছু করা হবে বা অশোভন কোনো কিছু করা হবে এই যে আমি বললাম অপবিত্রকর কোনো কিছু করা বা অশোভন কোনো কিছু করা বা ধর্মকে অবমাননা করা এই সব কিছুর মিনিংটি হচ্ছে মূলত ইংলিশে বলা হয়ে থাকে দেখুন এবার আমার একটি ওয়ার্ড আছে সেটি হচ্ছে এই ওয়ার্ডটিকে শেখার জন্য আপনি আমাদের আগের ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটিকে নিয়ে আসতে পারেন কারণ আপনি দেখুন এখানেও কিন্তু এই স্যাক ওয়ার্ডটি যে আছে তো স্যাক থেকে স্যাক রিড স্যাক রিড মানে কি পবিত্র এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জিনিস অত্যন্ত বেশি পবিত্র আপনি কি তাকে চেঞ্জ করতে পারবেন কখনোই পারবেন না অর্থাৎ সেটি অপরিবর্তনীয় তো স্যাক্রোসেন্ট মানেই হচ্ছে মূলত সেটি যেটিকে অপরিবর্তনীয় যেটি যখন আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না এমন কোনো কিছু মিন করার জন্য স্যাক্রোসেন্ট ওয়ার্ডটিকে আমরা ইউজ করে থাকি এবার আরেকটি ওয়ার্ড থেকে সেটি হচ্ছে আঙ্কল শায়নেল 
আনকনসার্নেবল ওয়ার্ড থেকে আমি যদি আনকে বাদ দিয়ে দেই যেটা পাওয়ার সাথে হচ্ছে কনসার্নেবল কনসার্নেবল মানে কি যেই ব্যক্তি কোন কিছু সহজে বুঝবে বা বোঝার জন্য তার বিবেক আছে তাকে আমরা বলবো কনসার্নেবল পারসন বা আমরা আমাদের মতন করে বলতে পারি কনসাস পারসন বুঝলো কনসাস এর সাথে কনসার্নেবল মিল আছে আমরা এইভাবে বলতে পারি কনসাস কনসাস ব্যক্তি কনসার্নেবল হয়ে থাকে তো কনসাস ব্যক্তি যদি কনসার্নেবল হয়ে থাকে তার মানে কি যে ব্যক্তি খুব সচেতন সবকিছু নিয়ে সেই ব্যক্তির নিশ্চয় অনেক বিবেক আছে বিবেক বোধ আছে এই বিবেক বোধের ইংলিশ কি হচ্ছে বেসিক্যালি কনসার্নেবল তাহলে আনকনসার্নেবল কিরকম যেখানে কোন বিবেকের বিবেকের আশ্রয় নেই বা বিবেকের বালাই নেই রাইট তার মানে আনকনসার্নেবল মানে হচ্ছে বেসিক্যালি বিবেক নেই এরকম বা বিবেক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয় এমন কোনো কিছু একে মিন করতে আমরা আনকনসার্নেবল ওয়ার্ডটিকে ইউজ করতে পারি এবার আর একটি ওয়ার্ড দেখি সেটি হচ্ছে ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম ওয়ার্ডটি আমাদের সামান্য কোটি জানা কারণ হচ্ছে ইউনিফর্ম মানে কি বেসিক্যালি মানে হচ্ছে যখন আমরা আপনি স্কুল ড্রেস পড়ি বা কলেজ ড্রেস পড়ি যেখানে সবাইকে একই রকম ড্রেস পড়তে হয় সেটিকে আমি সাধারণত কি বলে থাকি ইউনিফর্ম বলে থাকি এই দিক থেকে আমরা ইউনিফর্মের মিনিংটা ইজিলি বের করে নিয়ে আসতে তো সেটি হচ্ছে মূলত একই রকম কোন কিছু যেখানে প্রত্যেকেই একই রকম বা প্রতিটা জিনিসই একই রকম তখন আমরা তাকে বলতে পারি ইউনিফর্ম ওকে এরপর আরেকটি ওয়ার্ড থেকে সেটি হচ্ছে আন রেমিটিং দেখুন আনরেমিটিং এই ওয়ার্ডটি মিনি শিখার জন্য আমি ভাঙতে হবে প্রথমে ওয়ার্ডটি সুন্দর করে আন রি মিটিং মিটিং কে আপনি এখানে যে স্পেলিংটা আছে সেটি চিন্তা না করে আপনি চিন্তা করতে পারেন মিটিং এম ই ই টি আই এন জি অর্থাৎ মিট করা বা সব সভা বা আলোচনা করা তো আমি যদি বলি আন রি মিটিং এই শব্দের অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে দেখুন যেখানে পুনরায় মিটিং করা হচ্ছে না এমন অর্থাৎ যদি পুনরায় মিটিং না করা হয় তাহলে সিচুয়েশনটা কেমন হতে পারে ধরুন একটি দেশে যুদ্ধ লেগেছে যুদ্ধ অবিরাম চলেই যাচ্ছে এবং এর ফলাফলস্বরূপ কি হচ্ছে আমরা অবিরাম যুদ্ধ করে যাচ্ছি এবং আমাদের মধ্যে কোনো মিটিং হয়নি বিধায় আমরা কোনো শান্তি চুক্তিতে আসতে পারছি না তো এই যে রিমিটিং হয়নি রি মিটিং হয়নি তাই আমরা কি আন রিমিটিং বলতে পারি আর এই রিমিটিং না হওয়ার কারণে কি হচ্ছে জিনিসটি অবৈধ চলে যাচ্ছে বা যুদ্ধটি অবৈধ অবৈধ চলে যাচ্ছে এই যে অবৈধ চলা বন্ধ না হওয়া বা স্টপলেস থাকা এটিকে মূলত আমরা সাধারণত আন রিমিটিং দ্বারা মিট করে থাকি অর্থাৎ আন রিমিটিং মানে হচ্ছে বেসিক্যালি অবিরত বা অবিরাম চলছে এমন যেটি বন্ধ হয়নি তখন এমন কিছু মিন করা হয়ে থাকে 